السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہو بالہدا و دین الحق لیلہرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون اللہم صلی و سلم و بارک علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من نزواجنا وذدياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً بَسَلَامًا صدق الله العلي العظيم صدق و بلغ رسوله النبي الكريم و نحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين و قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفترة فأبواء يهبدانه وينسرانه ويمجسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على من حل بالحرم طاهر الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله 
اشرف الخلق رسول الله عذر وايا نبي الله بدر لم ايري شوب نبي بيبي آمين تنده صبي ولد الأمين آي ونا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلالم آفتم يدن رغل موسيبتم بدرينغل بركتنا لمي كاكنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دلمي خدا کی محبت بسالو اپنے چہرے کو نماز سے نورانی بنا لو دنیا کی محبت سے کیا ملے گا دوستو نبی کی سنت سے جنت سجا لو رضا سے پوچھا یہ شان کیسی ہے عطا رسا نہیں پتا یہی نبی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی வேதியில் உள்ளா மட்டு பண்டிதன் மார் உலமாக்கள் மகல்லு பாரவாகிகள் தப்பு கமிட்டியுடையும் மட்டு ஏ நாட்டிலே எல்லா கமிட்டியுடையும் நேதாக்கள் பிரவர்த்தகர் எல்லாட்டிலும் உபரி வினேதன்ல முந்தில் இருந்து சம்சாரம் கேட்டு கொண்டிரிக்கின்ன நல்ல வராய உப்பமார் எனக்கு எட்டுகும் தால்பரியம் உள்ளா என்று கரலின்ட கஷ்ணங்களாய் யுவாக்கள் கவுமார பிராயக்கார் வலரே அச்சடக்கத் தோட இருந்து சம்சாரம் கேட்டு கொண்டிரிக்கின்ன இ நாட்டிலேயும் பரிசரங்களிலேயும் நல்ல வரில் நல்ல வராய اللہ رب سبحانہ و تعالی یندر لکشتن وینڈی آنو سنگھاڑگر ای مہتہ یا پریباڑی سنگڑی پیچھ ٹھولد ادین دے ادیش لکشیم اٹھوم کرویا دے کامل آیا نلک اون پورت پڑنا اور نل سمرم بما ای اللہ قبول چیئی مارا بٹے آمین یند دعا گی چیئی گیا
വളരെ നല്ല സദസ്സാണ് മറ്റു നാടുകളെ പോലെ റാത്തീബുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചടങ്ങായി മാത്രം കാണാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റാത്തീബിനെ പരിഗണിക്കുകയും അതിൻ്റെ നേട്ടം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് സുറിബയിൽ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹു ആ തനിമ പൂർവോപരി നല്ല രൂപത്തിൽ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് മറ്റുള്ള വാലിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ആവേശമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയാൽ ദഫു മുട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉസ്താദുമാരെയും തങ്ങന്മാരെയും ഒക്കെ ആനയിക്കുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളായിരുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ അലഹമില്ല മുതിർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെ ദഫു മുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത് കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ആവേശവും ഒരൌത്സുഖ്യവും ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഈ നാട്ടുകാരും പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് സുരിബയിൽ പരിസരത്താണ് ദുആഗ് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാമാണോ ദുആഡ് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കബറിടങ്ങളിൽ നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെയും നമ്മെയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ അമീൻ അറബൽ അലമീൻ അതിപ്പോ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് കണ്ട പോലെ തന്നെ പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇവരോട് പറയൂ എന്നാണ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് മെല്ലെ കുട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും അല്ല ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് കസേരം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് അതാ ഒരാൾ എണീറ്റ് മുന്നിലിരുന്ന് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ഇടയിൽ ഈ പുറത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോ കസേര ഫുള്ളായി കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കസേര ഒന്ന് ഭർത്തിയാക്കിയാൽ ഇൻഷാ അള്ള അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിവുള്ള മറ്റു കസേരം വൃത്തിയാക്കും അള്ളാഹുവേ ഈ കസേര പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സോറത്തിലെ സീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിന്റെ സീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തർ ആവേശം കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു വറക്കത്തെ സുരിബയിൽ എന്ന നാട് എനിക്ക് ആദ്യം പരിചയമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബഷീർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം എന്റെ പഠന രംഗത്ത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒക്കെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാ ഷെയ്ഹുന മൊഹയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നാൽ അവരൊക്കെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഈ നാടുമായി വലിയ പരിചയം ഞാൻ ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതാലിമായി ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ റമലാനിൽ തറാവീഹിന് ശേഷം വരെ ഉറുതി പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ വാതു പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവനും ഹൈറുകളെല്ലാം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അന്ന് മുതാലിമായി ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് തറാവീഹിക്ക് ശേഷം ഉറുതി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അലഹമില്ല ഈ ജനനിബിടമായ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇത്രയും നല്ല വേദിയിൽ അതും ഈ നാട്ടുകാർ ആനയിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ
സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകേണ്ടത് സമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷം തരട്ടെ ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മനുഷ്യന് എന്തും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ധാരാളം സമ്പത്തുകളുണ്ട് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമ്പത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അയാളിലുള്ള അധികാരവും ആസ്വദിക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം വളരെ പ്രധാനമായും അയാളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മനസ്സമാധാനം സന്തോഷം അയാളിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ അവർ മാത്രം നല്ലവരായിട്ട് കാര്യമല്ല പിന്നെ നാട്ടുകാർ നല്ലവരായിരിക്കണം അയൽവാസികൾ നല്ലവരായിരിക്കണം അയൽവാസികളെങ്കാലും നല്ലവരല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇവൻ എത്ര നല്ലവനായിട്ടും കാര്യമല്ല എപ്പോഴും ഇവന് അവരെ കൊണ്ട് ശല്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ എന്നാൽ ഈ പുറത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം കുറച്ചെങ്കിലും സഹിക്കാം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശല്യാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കിട്ടേണ്ട സമാധാനം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സമാധാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വീട് അങ്ങനത്തെ വീടായിരിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം വാതിലെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നോ ജനലെടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം എന്നോ അത് പാടില്ല എന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി എന്നെ വലിയ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീടാണ് അവരെ വീട് കുടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി വരെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വാതും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തമായ തലവേദന രാത്രി തീരെ ഉറക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വരാം അങ്ങനെ പോയി പോയപ്പ കാണുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു സംശയം മുസ്താദേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അല്ല ഇവൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ് എനിക്കാണെങ്കിലോ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു സംശയം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ബൈക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആവേശത്തോടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ബൈക്കിൽ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യും കയ്യിൽ ഒരു ബുലേറ്റ് കിട്ടിയാ മതി എന്നാ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തെരിപ്പിച്ചു പോകും ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അപകടത്തിൽ പെടും അല്ല ഉസ്താദേ എനിക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ലു ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മൂത്രത്തിന്റെ കല്ല് വീടായ ശേഷമാണോ ഉണ്ടായത് അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മൂത്രത്തിന്റെ കല്ലിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വീട് നല്ല വീടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അവിടെ വരാൻ പാടില്ലാന്നോ വരണോന്നോ ഒന്നും അല്ല 
അത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ചിലർ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു ഞമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പോകണ്ട എല്ലാരും മഹാന്മാരാണ് അലിമിങ്ങള അതേ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടണം അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യനെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടണം അത് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രധാനമാണ് ചില ഭാര്യമാരെപ്പോ നോക്കിയാലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തീരെ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ചിരിയും കാണുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഭാര്യനെ കൊണ്ട് തീരെ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല പുറത്തു പോയാൽ ടെൻഷൻ പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിയാലോ അതിനേക്കാളും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ത് കാരണം ഭാര്യന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ടെൻഷൻ തോന്നാ എന്നാൽ അതുപോലെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് സ്വന്തം മക്കൾ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ബാപ്പാക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തരുന്ന മക്കളാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ ഒരു ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ മക്കൾ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വിചാരിച്ച നല്ല വഴിയിൽ വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു നടത്താൻ എല്ലാവരോടും പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നാകണോ സുബാനോ അതിന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഓഫർ കിട്ടും എന്നിങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പോകൽ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ മുഴുവനും ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ അതിന്റെ മസല ചോദിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണത് പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലോന്നോ മാസോന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ അതിൽ പറയുന്നു ആയിരം രൂപ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അക്കൗണ്ട് ഈ കുട്ടിന്റെ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരം രൂപ അടച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആകുമ്പോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഉസ്താദെ അതിന്റെ മസല എന്താണ് ഉസ്താദെ അപ്പോ മകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടിയ പിന്നെ ഓളെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വഴിയങ്ങ് റാഹത്തായല്ലോ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫറുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്റെ മകൻ ഒരു നല്ല വഴിയിൽ വരണം എന്റെ മകളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല കൺ കുളിർമയാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നല്ല ഉമ്മമാരും നല്ല പാപ്പമാരും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകാൻ എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ദുആഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദു അത് നല്ല ഈമാനുള്ളവരുടെ അടയാളവും കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ആ സൂറത്തിൽ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈമാനുള്ളവരുടെ ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് നീ തരണേ അള്ളാഹിന നമ്മുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും 
നമുക്ക് നീ നൽകുന്ന സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നീ തരണേ അള്ളകളെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകണം കണ്ണു കുളിർമയാകണം ആ മക്കളെ കാണുമ്പോ അതാൺ മക്കളാകട്ടെ പെൺമക്കളാകട്ടെ ആ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ടാകണം കൺകുളിർമയാകണം അതുപോലെയുള്ള മക്കളെ തരണേ അല്ല അതുവല്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതു അയാണ് ഒരു മകൻ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഒരു ബാപ്പ് അതേ അതുപോലെ മകൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു അയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ദുഹാഗ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആദ്യമായി ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളാകാത്തവരുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷമായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആറു വർഷമായി കുട്ടികളായോ ഇല്ല അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടിയാണ് സ്ഥാരേ രണ്ടു കുട്ടികളാണ് സുബാനല്ല എനിക്ക് രണ്ടു കുട്ടിയാണ് അയാൾക്ക് കുട്ടികളില്ല അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയോ ദമ്പതികളുണ്ട് പടച്ചറബേ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന റാത്തീബ് നടക്കുന്ന നാടാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവരാരെല്ലാം ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ വൈകാതെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല സന്താന ഭാഗ്യം കനിഞ്ഞേകണേ അല്ല എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ കുട്ടികളാകാത്തവർക്ക് കുട്ടികളാകാനും പറ്റിയ ദുഹയാണിതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളുള്ളവർ തന്നെ ഉള്ള മക്കള് നന്നാകാൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ച ദുഹയാണ് ഏതാണത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ദുഹാഗ് ചെയ്യുന്ന മൊഴിമിനീങ്ങൾ മക്കൾ നന്നാക്കണം എന്നല്ലാനോട് ചോദിക്കുന്ന മൊഹിമിനീങ്ങൾ ആ മൊഹിമിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെയാണ് ൾക്കാഹുത്തിനെ കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗം എന്നാണ് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു സ്വർഗമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഉയർന്ന പദവിയാ അപ്പൊ മക്കൾ നന്നാകണം എന്ന് ദുഹാഗ് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉന്നതമായ പദവിയെ നൽകുന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾ നന്നാകാൻ ദുഹാഗ് ചെയ്യണം സുബാൻ അള്ളാ ഈ നവ നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടോ രക്ഷിതാക്കളെ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ വഴി തെറ്റാ ഉതകുന്ന റൂട്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഒരു ബാപ്പ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുഹാഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം മക്കള് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ ദുഹാഗ് ചെയ്യുകയോ ബാപ്പ ദുഹാഗ് ചെയ്യാൻ പറയുകയോ അപ്പൊ ഇയാൾ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ് 
ഞാൻ ബോധപൂർവമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതാ മറന്നിട്ടോ വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ് എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് ആ ആൺകുട്ടി മരിക്കാനുസ്താദുവായി ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ വിഷയോ അപ്പ ഈ ബാപ്പ പറയാണ് ഉസ്താദേ അവൻ കാരണമായി എനിക്ക് റോട്ടിലൂടെ മാന്യമായി നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ കല്യാണ വീട്ടില് പോലും എനിക്ക് മാന്യമായ നിലക്ക് പോയി വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവനൊരു കള്ളുകുടിയനാണ് അവനൊരു ചീട്ടുകളിയനാണ് അവനൊരു വ്യഭിചാരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇവനതാ കള്ളുകുടി എന്റെ ബാപ്പ എന്നാണ് ചീട്ടുകളിക്കാർ എന്റെ ബാപ്പ എന്നാണ് വ്യഭിചാരിയുടെ ബാപ്പ എന്നാണ് അത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുപോലെയുള്ളൊരു മകൻ എനിക്ക് വേണ്ട അവനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുരാഗി ചെയ്യണോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ വീണ്ടും വരികയാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ദുബായ അള്ള കബൂൽ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് അല്ല എന്റെ മകൻ മരിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ആ മോ മരിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുബായ അള്ള കബൂൽ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ മരിച്ചു ഉസ്താദെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാങ്കറിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് മരിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുബായക്കുള്ള ഉത്തരം എന്തോന്നു എന്നാ പറയണേ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദുബായ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ദുബ ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ പറ്റൂലല്ലോ ഒരാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുബ ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ ദുബ ചെയ്യണം ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കണേ അതാണ് ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കോട്ടക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്നും നിരന്തരം ഉസ്താദിന്റെ വാദ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്റെ വെല്ലുപ്പ ഐ സി യുവിലാണ് കടത്തത്തിലാണ് ബാപ്പ തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ എന്റെ ബാപ്പാക്കൊന്ന് ആയുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കാനും മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കാനുമാണ് അള്ളാഹു വാപ്പാക്ക് വെല്ലുപ്പാക്ക് ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കട്ടെ മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കട്ടെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പ വെല്ലുപ്പ മരിച്ചു അള്ളാഹു ആ വെല്ലുപ്പ ഉൾപ്പെടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടാണ് ഖബറിലാണ് അതുപോലെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ഖബറിലുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ സാധുവാട് എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ആഹ്റം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബാപ്പ സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുരാഗ ചെയ്യാൻ പറയണമെങ്കിൽ ആ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സെത്ര കണ്ട് മകൻ കാരണമായി വേദനിച്ചിരിക്കൂ ആ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് എത്ര വേദനിച്ചിരിക്കും മകൻ കാരണമായി അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കോംപ്ലക്സുകളല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് വാഹനങ്ങളല്ല നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വീടുകളല്ല നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളല്ല ജോലികളല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് കേട്ടോ ആ മക്കളെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞതെന്താണ് പരിസരത്തുകാരെ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് വലമൂ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണേ ജനങ്ങളെ അന്നമാം വാലുകു തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഔലാദുകു നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ സന്താനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫിത്ന അവർ അപകടമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് നിങ്ങളെ മക്കളും കുട്ടികളും നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാണ് ചിത്തിനയാണ് ദുരന്തമാണ് അതേ സമയത്ത് ഖുർആാൻ പറയാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സമ്പത്തും മക്കളും നല്ലവരായാലോ 
അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണോ മദറസക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണോ പ്രാത്തീബിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണോ എന്നാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് ധാരാളം പ്രതിഫലം തരികയാൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ആ മക്കൾ നല്ല മക്കളായ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ നല്ല നല്ലവരായത് കൊണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരികയാ അപ്പൊ സമ്പത്തും മക്കളും നല്ലവരായിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ദുരന്തമാണ് അപകടമാണ് ടെൻഷനാണ് എന്നാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ആവേശം കുട്ടികൾക്ക് പേര് വെക്കുന്നതില്ല കുട്ടികളെ നന്നാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കൂല പിന്നെ നാട്ടിലാർക്കും ഇല്ലാത്ത പേര് വേണം സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പിന്നെ പഴയ വസ എഴുതു കമാ ബദാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൂർവകാലത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും ഫാത്തിമ എന്ന് പേരൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ പേരൊക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിഷ എന്ന് പേരൊക്കാൻ തുടങ്ങി ഹദീജ എന്ന് പേരൊക്കാൻ തുടങ്ങി അതെന്റെ പഴയതിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ അത് ഇപ്പത്തെ പുതുമായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പേര് വെച്ച് അഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ച് ആ അതെന്താണ് അല്ല അത് പഴയതിനോടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായി ആ പഴയതൊന്നല്ല അത് ഇപ്പത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫേസൻ കയ്യാമത്ത് നാൾ അടുക്കുമ്പോ ഫേസനുകളൊക്കെ പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഭ്രാന്ത് സുബാനുള്ള ഓരോ സിനിമ നടന അനുസരിച്ച് തലന്റെ മുടിയെ കട്ടിങ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ കോലം വരാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ചങ്ങായി പറഞ്ഞതാ അത് കേട്ട്ലി ആംബ്രൂസിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഏതാ ഈ കേട്ട്ലി ആംബ്രൂസ് ബദ്രികളിൽപ്പെട്ട ആള് അവഹൂരികളിൽപ്പെട്ട ആള അല്ല അത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഈ സജസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഒക്കെ നല്ല കട്ടിങ് കാണാൻ എന്താ കാരണം അത് ഇപ്പത്തെ ഫേസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും എടുക്കുമല്ല എന്തെങ്കിലും ആരും എണീറ്റ് പോകണ്ട വേ മനസ്സിലാവും ഇവ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ആരും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേര് പറയണം ഒരു കുട്ടിക്ക് പേര് പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭാര്യ പ്രസവിച്ചോ ചോദിച്ചു ഇല്ല പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പൊ പ്രസവിക്കാതെ പിന്നെ എന്തിനാ കുട്ടിക്ക് പേര് അല്ല ഉസ്താദേ ഞാന് ഭാര്യനെ ഇന്ന് പിന്നെ ഓൾ ഇങ്ങനെ ഛർദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊൺഗ്രാചുലേഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ഫാദർ നീ ബാപ്പാകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാപ്പാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ബാപ്പ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ആയ ശേഷം പോരേ അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സന്തോഷാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു നീ ആൺകുട്ടി എന്നാ പെൺകുട്ടി എന്നാ ഉറപ്പിച്ചത് ഇവനോട് ഉറപ്പിച്ചും തർപ്പിച്ചും പറയാണ് ഉസ്താദെ ആൺകുട്ടിന്റെ പേര് പറയണോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കും അത് റിഫായി ചെയ്തല്ലേ റിഫായി തഫ്രാത്തിബ് അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മകനോ മകളോ ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാ റഹ്മദുൽ കബീരൻ ചന്നോവരി ചില ആളുകൾക്ക് ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ ബയറ് നോക്കിയിട്ട് പറയും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിഞ്ഞിട്ട് പഴയ കാലത്തെ സ്ത്രീകൾ നോക്കി പറയും ചില സ്ത്രീകൾ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറയും ഭംഗി ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടോ മുഖത്തില് എന്നാ ഇന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയും ഇല്ല നേരത്തെ ഉള്ള ഭംഗിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിമ്മാണോ ബാറ്റിൽ കുട്ടിയായപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയും സുരുബയിൽ ഉമ്മമാർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും കളസയിലൊക്കെ ചിക്കുമാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് തർപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അത് ചൈനീസ് ചാർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ചൈനീസ് ചാർട്ടോ നമ്മളെ മദ്രസയിലെ ചാർട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ചാർട്ട് ഇതെന്താ ചൈനീസ് ചൈന മൊബൈൽ സെറ്റ് ചൈനീസ് സെറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ഫുഡും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൈനീസ് ചാർട്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഒരു പുതിയ ഇലുമ പറഞ്ഞുതരാ എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഈ നാട്ടിലെ യുവതികൾക്കറിയും ഇപ്പോഴത്തെ 
അപ്പൊ ചൈനീസ് ആർട്ടി മെമ്പർ ആണ് ഉസ്താദ് അത് വേറൊന്നുമല്ല ഗർഭിണിയായ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കിയാല് ഒരു ചൈനീസ് ആർട്ട് നടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവർ അടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അടിക്കാതിരിക്കണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇല്ലാത്തൊരു ഇൽമ വന്നിട്ട് ഇയാൾ നാട്ടിലാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇവർ പിന്നെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോക്കി മമ്മാരെ അതൊന്നും ഖുറാനോ അദീസോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണ്ട ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണോ പെണ്ണാണോ അപ്പൊ ആ ചൈനീസ് ആർട്ടിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗർഭിണിയായ ആദ്യത്തെ ദിവസം അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികളുടെ മാർക്സ് കാർഡിന്റെ റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ട് അവസാനം കാണും പോലെ കാണും റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് മേലാണോ ഫേമേലാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ അപ്പൊ ഇവൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് ആൺകുട്ടി എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഫത്തുൽ മിൽ വരെയുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരല്ലേ അബ്ദുല്ലാ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരല്ലേ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആ അത് വേണ്ട ഉസ്താദ് കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ എല്ലാരും അദ്ലുഞ്ഞ് അദ്ലുഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് വെച്ചു കൂടെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തിരക്കിടില്ലല്ലോ അത് വേണ്ട ഉസ്താദ് കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തുറു അന്തുറു എന്നെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഇവൻ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന പേര് നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേരായ വലിയ സന്തോഷ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്ത് സൂക്കൾ റബ്ബ് നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കുട്ടിക്ക് നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേര് വെച്ചാൽ കുട്ടി നന്നാകും അഞ്ചക്ഷരായി പോയാൽ കുട്ടി കേടാവും അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയാണ് ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന പേരില് എൻ എൻ എന്ന അക്ഷരം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വേറൊന്നും അല്ല ഉസ്താദ് എന്റെ പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നൗഫൽ സക്കാഫ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ എന്റെ പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്നാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പറയാണ് ഉസ്താദ് ഒരു എന്ന് പോരാ രണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യന്റെ പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവും എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു എന്നാണെങ്കിൽ ഓൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കുട്ടി നിങ്ങളത് മാത്രമല്ലോ എന്റേതും കൂടിയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഒരു എന്ന് മാത്രം രണ്ട് എന്ന് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കുറെ രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ നോക്കാറബെ എന്റെ 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 ദർശിലുള്ള പുസ്തകം മലയാള പുസ്തകം മുഴുവനും നോക്കി അറബി പുസ്തകം മുഴുവനും നോക്കി ഈ കണ്ടീഷനൊത്ത ഒരു പേര് കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് എന്ന് ഒന്നിച്ച് വരാനും പാടില്ല അവന് ഇൽത്തുഖാവ് സാക്കിന് അതിന്റെ പ്രശ്നം വരും ഉസ്താമാര ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ട് എന്നിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു അക്ഷരം വേറൊരു ലെറ്റർ ഡിജിറ്റൽ വേറെ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ തല വിരാന്തായിട്ട് റബ്ബ് ഞമ്മൾ വയൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്തിലായി ഇന്നേ വരെ വയലിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റിന്റെ തലച്ചൂടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇച്ചങ്ങായിക്ക് ഒരു നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേര് വെക്കാൻ എന്തൊരു തലച്ചൂടാ റബ്ബേ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞമ്മളെ ദർശിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പുരക്കാരന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പുരക്കാരന് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മൗലൂദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഓൻ വരുന്നത് ഒരു കാറ് ഒരു കാറായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്റെ കാറിലാ വന്നത് ആ കാറിന്റെ പേര് ഞാൻ മെല്ലെ ബാക്ക് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ കണ്ടു നാനോ എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് വേം വേ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ മറ്റു ചങ്ങായി വിളിച്ച ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പേരാണല്ലോ രണ്ട് എന്നും ഉണ്ട് നാലക്ഷരം ആണ് എന്ന എ എന്നോ നാനോ അപ്പൊ ഞാൻ അവന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നല്ല പേര് കിട്ടി നാനോ എന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞു ഏ അത് ഉസ്താദ് ചെറിയ കാറാണ് അത് വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാ സൗദി എയർലൈൻസ് എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജലശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് വരേണ്ടി വരും വലിയ പേരാണ് ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് പേര് വെക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് താല്പര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല പേര് വെക്കണം ആ നല്ല പേര് വെക്കലോടുകൂടെ ആ കുട്ടികളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണോഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ കുല്ലുക്കും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അധികാരമുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം വരികയാണ് ചില ചെറുപ്പക്
ഈ സദസ്സിലെ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഒരു അനുജൻ എന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ സ്നേഹബന്ധം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പോലും നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കലായി കൂടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് സംബന്ധമായി അത്രേ പറയൂ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷയം ബാക്കി നൽകൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അധികാരമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറയുന്നത് ഒരു ജമാഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുണ്ട് ആ പ്രസിഡന്റിനോട് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ജമാഹത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആ സെക്രട്ടറിക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുണ്ട് ഒരു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിനോടും സെക്രട്ടറിയോടും പടച്ചറ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാ ഒരു ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് മാത്രമാണോ ചോദ്യോ സംഘടനയുടെ നേതാവിനോട് മാത്രമാണോ ചോദ്യോ അല്ല എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അധികാരമുള്ളവരാ ആ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് തന്ന അധികാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ട് ാഹു അലൈ വസല്ല ഓരോ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് 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 എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്വന്തം വീട്ടുകാരനില്ലേ ആ വീട്ടുകാരനോട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം വീട്ടുകാരൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് ആരമേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാ സ്വന്തം മക്കളെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാ എന്റെ ഭാര്യ ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് അത് ഭാര്യയല്ല കാരണം ഭാര്യ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ വാഹനം ഓടിക്കണോ വേണ്ടേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് ലജ്ജയില്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോയാൽ കാറ് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദ്യമാണ് എന്തേ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് എന്തേ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് പോരാ സ്വന്തം ഭാര്യനെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിലിരുത്തിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എന്തേ പുരുഷന്മാരെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ബൈക്കിലാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബൈക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നിന്നെ കണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം മറക്കാതെ നീ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കണ്ടാ ആ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്നിട്ട് ഭാര്യ മുഖം തുറന്നിട്ടാണോ ടൂ വീലറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ഭാര്യന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്റെ ഭാര്യ മുഖം തുറന്നിട്ട് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യം പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് ആകെ ഒരു കളർ പർദ്ദയെ പരിചയമുള്ളൂ അത് കറുത്ത പർദ്ദയാഹാനല്ലാ ഇന്ന് ഏതെല്ലാം പർദ്ദകൾ വന്നു പോയി മയിൽ പർദ്ദ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ ആ മയിൽ പർദ്ദ ധരിച്ചാൽ ചോദ്യം ഭർത്താവിനോടും കൂടിയാ കറുത്ത പർദ്ദകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചുവപ്പ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീല കളറുള്ള പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരേ ഒരൊറ്റ പർദ്ദയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കളറുകളുള്ള പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ കളർ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും അവരിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയാ 
അതിന്റെ ചോദ്യമാ പെണ്ണിനോട് മാത്രമല്ല എന്റെ പുരുഷ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കളറ് പറഞ്ഞ ധരിച്ച് റോട്ടിൽ പോകാ നീ സമ്മതം നൽകിയത് എന്ന ചോദ്യോ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പോലും പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഭാര്യമാരോട് കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇനി സ്വന്തം മക്കൾ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ സുബഹിക്ക് ജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഫർമാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നാണ് മക്കളോ അവർ ഏതോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാ ഏതോ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു കബഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് കളസയല്ല എന്റെ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചവരാണല്ലോ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ മക്കളെന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളെ മക്കളപ്പുറത്തിരുന്ന് കേരൻസ് കളിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ് കേട്ടോ സുഭാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ മക്കളോ ഓരോ വഴിയും തെറ്റായ വഴിയും സ്വീകരിച്ച് വളരെ അപകടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ അസുഖം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ അസുഖം എന്താണ് അസുഖം ട്രോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ എരുമാട് മക്കാ മുറൂസിന്റെ വാതിൽ ശക്തമായി പറഞ്ഞു ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ട്രോൾസ് സുബാനല്ല ഇന്നുണ്ടല്ലോ ജിയോ സിമ്മും ഉണ്ട് ഓഫറും ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് തോന്നിയ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ തമാശകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുക ഖുർആാനിന്റെ തമാശയാണോന്ന് നോക്കാറില്ല സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തമാശയാണെന്ന് നോക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ തമാശ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ചങ്ങാതി മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഖുർആാന്റെ സൂറത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്താണ് ഖുർആന്റെ സൂറത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ മക്കളൊന്നും അങ്ങനത്തെ മക്കളാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് തമാശയാക്കിട്ട് പറയാണ് ഉള്ളത് തമാശ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തമാശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ കളവായിട്ടില്ല സത്യമാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള മാമ വന്നിട്ട് വല്യമ്മ വന്നിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എനിക്ക് സ്വർഗണ്ടോ ചോദിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൈസത്തിമാർക്കൊന്നും സ്വർഗമല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമല്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കളവായിരുന്നു പിന്നെ ബൈസത്തിമാർക്കൊന്നും സ്വർഗമല്ല എന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതും കേട്ടിട്ട് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊന്നും വിഷമാക്കണ്ട സുബാന നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ട് വാത് കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ബൈസത്തിമാർക്കൊന്നും സ്വർഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുള്ള് കേട്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഈ ഉമ്മാമ കരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി കരഞ്ഞിട്ട് പോയി സ്വഹാബത്ത് ഇടക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഉമ്മാമ കരണത് അപ്പൊ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വർഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബേശത്തിമാർക്ക് സ്വർഗമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉമ്മാമ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതാ സ്വഹാബത്ത് നബി സ്വലം തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്തിനാ തങ്ങളെ പാവം ഉമ്മാമനെ കരയിപ്പിക്കണ അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തെങ്ങനെ കരയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബേശത്തിമാർക്കൊന്നും സ്വർഗമല്ല എന്ന് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ബേശത്തിമാർക്കൊന്നും സ്വർഗമല്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബേശത്തിയല്ലേ നിങ്ങൾ ബേശത്തിയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ നല്ല ഫ്രീക്കൻ ആയിരിക്കും യുവതി അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ എന്റെ സദസ്സിൽ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടാവും ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് പ്രായാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ നല്ല യുവാക്കളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹബന്ധത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ട്രോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലാണ് ഇന്ന് ഖുറാന്റെ പേരിൽ ട്രോൾസ് ഇപ്പൊ ഇത് തമാശയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തമാശയാണല്ലോ ഉള്ളതാണ് കളവല്ല എന്നാ ഒരു
അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് ഓതാനറിയോ ആ അറിയാം എന്നാ ഓദിത്ത ഞാൻ ഓതി കൊടുത്തു പിന്നൊരു കൂട്ടുകാരനെ ചോദിച്ചു എന്താടാ നിന്റെ പേര് അവൻ പറഞ്ഞു യൂനുസ് ആണെന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് ഓതി തരുവോ ഓതി കൊടുത്തു പിന്നെയാണ് സ്വന്തം മകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പുതിയാപ്പനോട് ചോദിക്ക എന്താടാ നിന്റെ പേര് അല്ല ഇവനങ്ങ് പേടിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് യാസീൻ എന്നാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുലുവല്ലാണ് കാരണം ഇവനോട് യാസീൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞ ഇവൻ യാസീൻ ഓതാൻ കഴിയില്ല ഇതിപ്പോ ഉള്ളതാണോ എവിടെ നടന്നു ഏത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് ഏത് കൂട്ടുകാര് ഏത് പുതിയാപ്പിള അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ട്രോൾസ് ആണ് സുഭാനല്ലോ ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ടാന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ ചിരിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ട്രോൾസുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും പാടില്ല സൂറത്തുകളെ പേരിൽ തമാശകൾ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു ചങ്ങാതി സുഭാനല്ലോ അയാൾ തോപ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ തോപ ചെയ്തതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പൊറുക്കണം ഇനിമേൽ ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉദ്ദേശം വരും വരൂല അയാൾ പറഞ്ഞ എത്ര പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല സാധ്യത എന്താണ് ഒരു സംഘാടകർ പോയി ഒരു ഉസ്താദിനെ വാദന ക്ഷേമിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം ഇന്ന് നടന്നതാണോ നടന്നതല്ല വെറുതെ ഇല്ലാത്ത പറയാ തമാശ ഉണ്ടാക്കി ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ട്രോൾസ് അതാണ് ഏ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ന്യൂ ജെൻ ന്യൂ ജെന്നോട് ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂ ജനറേഷൻകാരോട് വാദ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാനും ന്യൂ ജനറേഷൻകാരനാ എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻകാർക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻകാരോട് പറയാ അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഘാടകരോട് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു മൊയിലാരി ചോദിച്ചു എന്താ വാദന ടോപ്പിക് എന്താ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലലാണ് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ല അമ്പതിനായിരം കാരണം ചെറിയ ടോപ്പിക് ഒന്നുമല്ല വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ സംഘാടകരിൽ പെട്ട ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാ മതി കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ജസ്റ്റ് പേടിപ്പിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരം വേണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ഒരു ട്രോൾസ് ആണ് ഈ ട്രോൾസ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളെ അതുപോലെ ഒരു ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളാകാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കളവസ്ഥ എന്താ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു കഞ്ചാവ് വ്യാപകമാണിരിക്കുന്നു കാഞ്ച വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു അതേ ബ്രൗൺ ഷുഗർ വ്യാപകമാണിരിക്കുന്നു ഭംഗി വ്യാപകമാണിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം മഹല്ലുകർ ഉണരണോ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉണരണോ റാത്തീബ് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉണരണോ അതാത് നാട്ടിലെ എത്ര മക്കളാ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണോ സുറിബയിൽ അതുപോലെയുള്ള മക്കളില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാ ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാദിന് പോകുമ്പോ സംഘാടകർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകുകയാ ഈ അടുത്ത് ഒരു ബാപ്പ എന്നെ വിളിച്ചു ആ ബാപ്പയുള്ളത് ഗൾഫിലാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ ഒരു വലിയ കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മകൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകന്റെ കാര്യം പ്രവാസിയായ ബാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നു ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ പതിവ് പോലെ സ്കൂളിൽ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വൈഫ് ഈ എന്റെ മകന്റെ ബേഗെന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ചില സ്റ്റിക്കറുകളെ കണ്ടു ആ സ്റ്റിക്കറുകളെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ തെറ്റി ധരിച്ചു അത് പുസ്തകത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ബൈൻ ഷീറ്റിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റിക്കറായിരിക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെയോ നോട്ട് ബുക്കിന്റെയോ ബൈൻ ഷീറ്റിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറായിരിക്കൂ അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ അത് വലിയ കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല ഒരാഴ്ചയോളമായപ്പോ ഓരോ ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കറുകൾ പിറ്റേ ദിവസം ബാഗിൽ കാണുകയാണ് ഒരാഴ്ചയങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോ ഈ മകൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം ബാഗിലില്ല നോട്ട് പുസ്തകം ബാഗിലില്ല ബാഗ് 
ಬ್ಯಾಗ್ ನಿರಯೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಅಂಗಿನ ಎಂದೆ ಭಾರ್ಯ ಎಂದೆ ಬಾಪ ನೋಡು ಬೋ ಇಟ್ಟು ಬರಂಜು ಬಾಪ ನಿಂಗಳ ಪೇರ ಕುಟ್ಟಿಯುಡೆ ಬ್ಯಾಗಿ ಕಂಡೆತ್ತಿಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಣ ಇದೊರು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋಲೆ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ ಎಂದೋ ಒರು ಪಂದಿಗೇಡುಂಡು ಎಂದೋ ಒರು ವೈಕ್ಲಬ್ಯಮುಂಡು ಅದಗೊಂಡ ಬಾಪ ಇದಿನ ಕುರಿಚೊಂದು ಅನ್ನೇಶಿಕ್ಕಣೋ ಅಂಗಿನ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಿಳಿಚಿಟ್ಟನ್ನೋಡು ಬರೆಯಾಣ ಎಂಡ ಬಾಪ ಅದನ್ನೇಡಿಚು ಅನ್ನೇಷಿಚಪ್ಪೋ ಬಾಪ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಮರುಬಡಿ ಎಂದಾಣನ್ನರಿಯುಮೋ ಅದರು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಅದರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ತ ಸ್ಕೂಲಿ ಪಠಿಕಾಂ ಬೋಗುನ್ನ ಕುರುನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷ್ ಚೈದು ಅವರೆ ಮಯಕ್ಕು ಮರುನ್ನಿನ ಅಡಿಮ ಪಡುತ್ತಾ ಗಾಂಜೆಯುಡ ಬಲೈ ಬೀಳ್ತಾ ಭಂಗಿಯುಡ ಬಲೈ ಬೀಳ್ತಾ ಮಯಕ್ಕು ಮೆರುನ್ನಿಂದ ಚಿಲ ಕೊಟೇಶ ಸಂಘಗಳ ಕಂಡು ಬಿಡಿಚ ಸೂತ್ರತಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆನದು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂದ ಪೇರು ಎಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಮೂನಚ್ಚರಮುಳ್ಳ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆನದು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಲೋ ಮಯಕ್ಕು ಮೆರುನ್ನಿಂದ ಅಂಶಮುಂಡ ಗಟ್ಟೋ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಗ ಕಳಿಕಾ ಮೇಂಡಿ ಎಡುತ್ತು ಕೈಯಿಲಂಗೆ ಬತ್ತಿಚಾಲ್ ಒರು ತವಣ ಒರು ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಪಯೋಗಿಚಾಲ್ ಆ ಕುಟ್ಟಿಯುಡೆ ಬೋದ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಮಣಿಕೂರೋ ನಷ್ಟಪ್ಪಟ್ಟು ಪೋಗುದಯ ಪಿನ್ನೀಡ ಬೋಧಂ ತಿರಿಚು ಕಿಟ್ಟಣಮೆಂಗಿಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಳಿಞ್ಞು ಹೋಗಣೋ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಮಣಿಕೂರುಗ ಕಳಿಞ್ಞು ಹೋಗಣೋ ಅಪ್ಪಳಾಣ ಯಾ ಚಿಂತಿಕನದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರುಪಕಾರ ಒಂದು ಭಾಗತ್ತ ಮಯಕ್ಕು ಮರುನ್ನಿ ನಡಿಮಪಡುಗಯಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗತ್ತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಕಾ ಹೋಗುನ ಏಡಾಂ ಕ್ಲಾಸಿಲ್ ಪಡಿಕನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಜಯುಡ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಹೋಗುಗಯ ಓಮ್ಮ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಠಿಕಾನಾಯಿ ಅದಿ ರಾವಿಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಕ ಉಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯ ಬಿಳಿಚುಣರ್ತುಗಯಾನ ಎಂದಿನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಲ್ ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಂಗಾನ ಅದೇ ಸಮಯತಿ ಅದೇ ಉಮ್ಮ ಚಿಲಪೋ ಸುಬಹಿ ಕೃತ್ಯಮಾಯಂ ನಿಸ್ಕರಿಕಾನ ಆ ಮಗನೆ ಬಿಳಿಚು ಉಣರ್ತಿರಿಕಣಮೆನ್ನಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರಕ್ಷಿದಾಕಳೋಡ ಪರಯಟೆ ಇನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮಡೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಯತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಏದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿರಿಕಣೋ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿದಾಕಳು ಚಿಂತಿಕಣೋ ನಿಂಗಳುಡೆ ಆನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏಡಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಾಲ್ ನಿಂಗಳುಡೆ ಪೆನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏಡಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಾಲ್ ಅವರೆ ನಲ್ಲ ದೀನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇರ್ತಣೋ ಇನ್ನತ್ತ ಎಂದೆ ವಿಷಯವುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟು ಎನಿಕ್ಕು ಕೊರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕಾ ಕಡಿಯಿಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕು ನಿಂಗಳೋಡ ತರಾನುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಾಗಣವೆಂಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪಠಿಕನ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ನಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಾಗಣೋ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪಠಿಕಾ ಹೋಗುವ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣ ಧರಿಕಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿರಿಕಣೋ ಇನ್ನ ನಮ್ಮಡೆ ಯುವತಿಗಳಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಗ್ರಿಕ್ಕ ಪಠಿಕಾ ಮೇಡಿ ಹೋಗುಂಬೋ ಪರದ ಅಣಿಞ್ಞು ಹೋಗುಂಬೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಪೊರತ್ತು ವರೆಯಲ್ಲೇ ಪರದ ಧರಿಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ನಿಯಮಮಾನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಉಳ್ಳಿರತ್ತಿಯಾಲೋ ಪರದ ಅಂಗ ಊರಿಟ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಇಡಣೋ ಪಿನ್ನ ಆ ಊರಿ ಪರದ ವೀಂಡೂ ಧರಿಕನದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೊರತ್ತು ಹೋಯದಿನ ಶೇಷಮಾನೆಂಗಿ ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಮಾರಿ ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ಉಮ್ಮಮಾರಿ ವೀಂಡೂ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲೇಕ ಎಂದೆ ಮಗಲ್ ಆ ಎಂದೆ ಮಗಲ್ ಪಡಿಕಾ ಹೋಗಣನೆನ್ನ ಒಂದು ಬಾಪ್ಪ ವಾಸಿ ಬಿಡಿಕನುವೆಂಗಿ ಒಂದು ಉಮ್ಮ ವಾಸಿ ಬಿಡಿಕನುವೆಂಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಲ ನನ್ನಾಗುವೋ ಆ ಮಕ್ಕಲ ನಲ್ಲ ವಡಿ ಅದುಕೊಂಡು ಸರ್ವರೋಡು ನಾನು ಬರೆಯಾಣ ಇನ್ನು ಚಿಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡ
that is the uniform of our school that is the uniform of our institution nammada sthapanathinte uniform adayathu kond angane varan pattu സർവരോടും പറയട്ടെ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തിയാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടക്കാം സമാധാനത്തോടെ കണ്ണടക്കാം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല നമ്മുടെ ആൺമക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഡേകൾ നടക്കാൻ പോവാ പരീക്ഷയുടെ സമയം വരെയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകൂ നിങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല സുബാന ഒരാള് തന്റെ മകന്റെ സ്കൂൾ ഡേ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നടന്നു അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വേറൊരു പെൺകുട്ടിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാ സ്നേഹത്തോടെ അയച്ചു തന്നതാ ഇയാൾക്കറിയില്ല ഞാനിത് കണ്ടതെല്ലാം വായതിൽ പറയുന്നു ഇയാൾക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അയച്ചതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴേ വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളെ മകനാണ് അപ്പുറത്തൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ആണ് ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലർ പറയും മക്കല്ലേ ഉസ്താദിയെ മക്കല്ലേ അതിന് എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടുകാർ പറയും മക്ക ആയിട്ടേ മദീന ആവിടോ എന്ന് പറയും മക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മദീന അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് പറയുമ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉസ്താദെ അത് ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് അത് ശരി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുസരിച്ചോളം ചുംബിച്ചോണ്ട് പോകാനാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ അതെ പതിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ജുമ ഹുതുബ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ജുമ നിസ്കാരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓ ഇവൻ വലിയ ഡോക്ടർ പഠിക്കുകയാണ് ഇവൻ വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓരോ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തുമ്പോ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്തുമ്പോ എന്തേ ഒരു ബാപ്പ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തേ ഒരു ഉമ്മ ചിന്തിക്കാത്തത് ആ സ്കൂളിൽ പോയി എന്റെ മകൻ പഠിച്ചാൽ ആ എന്റെ മകൻക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുക പൂർണമായും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരം കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്റെ ഒരു ബാപ്പ ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് ഒരു ഉമ്മ ചിന്തിക്കാത്തതെന്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ രക്ഷിതാക്കള് പലപ്പോഴും അവർ ചുമക്ക് വരുന്നത് അതേ കുത്തുക കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചുമ നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കാറ്റിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കാറ്റിലെത്തിയാ പിന്നെ ജുമ ഇല്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ കൂടിയാലും ആ നിസ്കാരത്തെ ലൂറായി പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നല്ലേ ഫിക്കിന്റെ കിതാബുകളിലുള്ള മസാല ഇതുപോലെ എത്ര നമ്മുടെ ആൺമക്കളുടെ ജുമകളാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കള് ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം കേട്ടോ ഒരു ബാപ്പ ആ ബാപ്പയാണ് മക്കൾ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു ഉമ്മയാണ് മക്കൾ നന്നാകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊന്നും പോരാ ഉമർ അലി അള്ളാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വയന്നർ അലി അള്ളാനൊന്നും പോരാ ഉറക്കെ പറയണം ഉമർ ഒരു കാലണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ഉൽ ഹത്താബ് നിങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങളെ സുറിബൈലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പരിചയമില്ല എനിക്ക് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികൾ കിടന്നുറങ്ങാതിരുന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ പറയും എന്റെ ഉമ്മൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗുമ്മബണ്ട് ജോയി ബണ്ട് സുബാനുള്ള ജോയി ബണ്ട് ഗുമ്മബണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോ അതേ സമയത്ത് ഇന്നെ വരെ ഗുമ്മനെ ഞമ്മ കണ്ടിട്ടില്ല ജോയിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ വേദനക്ക് പോകുമ്പോ ജോയ് ആലുക്കാസിനെ ഇടക്കിടക്ക് കാണാറുണ്ട് ഈ ജോയിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പേടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ജോയിനെ ഇന്നെ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ കാലത്ത് ഇമാമിയങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം 
ആ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടി പേടിക്കണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഉമ്മമാർ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രം എന്തറിയോ ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉമർ കണ്ടു കണ്ടു ഓ അവിടെ പിന്നെ ജോയിന്നും പറയേണ്ട പ്രേതോന്നും പറയേണ്ട കുട്ടിച്ചാത്തൊന്നും പറയണ്ട മോയിനിയൊന്നും പറയേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട കിടന്നുറങ്ങണം ഇപ്പൊ ഉമർ വരും പറയുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി പോയി കാരണം അത്രയും പേടിയാണ് ഉമർ ആകെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഉമർ അല്ലെന്നാണ് പേടിയില്ലാത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിന്റെ ബാപ്പ വന്നതാണ് ആദ്യം ആ ബാപ്പ വന്നിട്ട് ഉമർബുൽഹത്താബുദങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ അമീർ ഉമർബുൽഹത്താബുദങ്ങളെ എന്റെ മകൻ എന്നെ അടിച്ചു എന്റെ മകൻ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു ഉപർബുൽഹത്താബുദങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഒരു മകൻ ബാപ്പാനെ അടിക്കുകയാണോ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ബാപ്പാനെ മകൻ അടിക്കുകയാണോ ഒരു ബാപ്പാനെ മകൻ ചീത്ത പറയുകയാണോ ഉമർബുൽഹത്താബുദങ്ങൾ ആ കുട്ടിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ ആ കുട്ടി അടുത്തെത്തിയപ്പോ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇത് നിന്റെ ബാപ്പയാണോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ അടി എന്റെ ബാപ്പയാണ് എന്റെ ബാപ്പയാണ് അപ്പ ചോദിച്ചു ശരിയാണോ നീ ബാപ്പാനെ അടിച്ചോ മോനെ ബാപ്പാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ മോനെ ബാപ്പാനെ വേദനിപ്പിച്ചോ മോനെ ഈ കുട്ടി ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനെ അടിച്ചു ശരിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനെ തെരി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് വേദനിപ്പിച്ചു ശരിയാ ഉപരുപിന് ഹത്താപ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലടാ ബാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലടാ ഈ മകൻ ചോദിച്ചു അല്ല അമീറുൽ മോഹിനി ഒരു ബാപ്പ മകനോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്താണെന്ന് എന്റെ ബാപ്പാക്കറിയില്ലയോ സുബാനല്ലാ മകനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ മകൻ ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് ഭരണാധികാരിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരോ ഈ മകനായ എന്നെ ബാപ്പ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് എന്റെ ബാപ്പാക്കറിയില്ലേ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടലോ അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പ ചോദിച്ചു അമീർ മുമിനി നമ്മൾ ഹത്താപകങ്ങള് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ബാപ്പ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പ ചോദിച്ചു എത്ര ബാധ്യതയാണ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബാധ്യതയാണ് കിട്ടോ ഒരു ബാപ്പ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട മൂന്ന് ബാധ്യത ബാപ്പയായ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഇല്ല എന്നാണോ മറുപടി പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പാപ്പ എത്ര വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെങ്കിലും പാപ്പ എത്ര വലിയ ഖുറാനോത്തുകാരനാണെങ്കിലും പാപ്പ എത്ര വലിയ വാലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും പാപ്പ എത്ര വലിയ ദർശ നടത്തുന്ന മുതിർസാണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുപ്പില്ലോ ഏതാണ് മൂന്ന് ബാധ്യത ഒരു ബാപ്പ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട മൂന്ന് ബാധ്യത ഏതാണ് ഒന്നാമതായി അമീറുൽ മുമിനി ഉമരുപരൽ ഹത്താപനങ്ങൾ പറയുകയാ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത ആ മകന് നല്ല പേര് വെക്കണം ഒരു മക്കള് നന്നാകണമെങ്കിൽ പേരിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഉമർബുൽ ഹത്താപനങ്ങൾ പറയുന്നത് നല്ല പേര് വെക്ക കുട്ടിക്ക് അത് ബാപ്പാന്റെ ബാധ്യതയാണ് പോരാ രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത എന്താണ് 
ആ പാപ്പ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ അറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം ഒന്നും അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കെട്ടാണൊന്നും പോകണ്ട സുരിമയിൽക്കാർ മൊത്തം എന്നെ ശാപം വെക്കാൻ നോക്കൂ സുബാന ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതറ ഈ ചില ആളുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വാത കേൾക്കൂല അർദ്ധം പർദ്ധം കേൾക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ പോലത്തെ മേലെ കുതിര കയറും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എത്താന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് കേട്ടിട്ട് സദസ്സിലുള്ള ഒരു പിതാവ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കല്യാണത്തിന് റെഡിയായി കാരണം അത്ര നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ കാരണം കല്യാണം നിഷ്കരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് രണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പോ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായപ്പോ ഇയാൾ എന്റെ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭാര്യക്ക് കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിൽ പോകാമെങ്കിൽ അപ്പൊ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതിൽക്കെങ്കിലും എന്നു കൂടെ അതാണ് ന്യായം അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കെട്ടിയവർക്കല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലും പോവാന്ന് അറിഞ്ഞത് വളരെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കെട്ടിയവർ എന്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഒന്നും കൂടി കെട്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് ഭാര്യമാരോടും കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരുപോലെ കാണിക്ക ഒരു ഭാര്യക്ക് വീട്ട് വീടുണ്ട് മറ്റേ ഭാര്യക്ക് വീടില്ല ഒരു ഭാര്യക്ക് നല്ല ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനല്ല രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും വീട് രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഭാര്യമാരെ മക്കളെയും ഒരുപോലെ നോക്കുന്നു ഒരു ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെല്ലാരെയും മൂല്യമാരാക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെ ഡോക്ടർമാരാക്കാണ് എന്ത് അതിനാകാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഭാര്യമാരെ മക്കളെയും ഡോക്ടർമാരാക്കണമെന്നല്ല പറയണം മൂല്യമാരാക്കണമെന്ന പറയണം എന്താ കാരണം ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ മഹത്വം മൂല്യമാർക്കാണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കൈയങ്ങ വയ്ക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ സംശയം തീർത്തു തരും ആർക്കും സംശയമില്ല ഒരു കാലണ്ടായിരുന്നു മൊയ്ലിയാമാരാകാൻ പോകുമ്പോ നമ്മള് സുരിബയിൽ അഹമ്മദില്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ദർശുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു തന്നിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ സുരിബയിൽ ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് മന്ത്രിച്ച ഉസ്താദാണ് സുരിബയിൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുരിബയിൽ ഉസ്താദ് അന്ന് ഈ പള്ളിന്റെ പുറത്ത് മൂലയിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു കസേര ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരിക്കും അത് സുരിബയിൽകാരായി നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടവരല്ലേ അന്ന് മുതൽ മാത്രമല്ല പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ദർസ് നിലനിന്നു വന്ന ഒരു നാടാണ് സുരിബയിൽ അള്ളാഹു വാത്താനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ മുത്താലിമീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണം സുബാന ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നീ പഠിക്ക പോകണ്ടല്ല മൊയിലാറാവണ്ടല്ല എന്തേ കാരണ മൊയിലാമാരുണ്ട് ചെന്നെങ്കിൽ അങ്ങ പൈസ മടക്കണോ കീശ മടക്കണോ എന്നറിയും കൈ മടക്കണോ കീശ മടക്കണോ കൈ മടക്കണോ കീശ മടക്കണോ അതുകൊണ്ട് മൊയിലാറാവണ്ട എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ ഓഫർ വന്നതോ സുബാനുള്ള അപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു ഗിയർ സൈക്കിൾ അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില ആള് പറഞ്ഞു ഏ നീന് ടെൻത്ത് പത്താം ക്ലാസ് ഇവിടെ തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗിയർ സൈക്കിൾ വാങ്ങി തരാം ഞാൻ ഗിയർ അല്ല അറ്റ്ലാസ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാണ് മൊയിലാറാവണ്ട കാരണം കൈ മടക്കും കീശ മടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ മൊയിലാമാർക്ക് മാത്രമാണ് കൈയും കീശും ഒക്കെ മടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ബി പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മംഗലാപുരത്ത് ഒരു വലിയ ഡോക്ടറാ സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റിൽ നിന്ന് മിഞ്ചുന്ന ആളുകൾ എന്നാ ഓർക്ക് കീശ മടക്കണ്ട കൈ മടക്കണ്ട എന്നാ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പോയ സമയത്താണ് സുബാനുള്ള ചെക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എവിടെയാണ് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടറെ കയ്യിലാണോ പുറത്ത് കൗണ്ടറിലാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എവിടെ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാനാവുമ്പോ ഈ ഡോക്ടർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരാ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരാ ഡോക്ടർ ഓ ഭയങ്കര ഡോക്ടർ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ മുസ്ലിം എറ
ആ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ മക്കളെ ഒരുപോലെ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഏത് വാതിലും സ്വർഗത്തിലെത്താന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടെ ഇയാള് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ ഇയാൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി എന്നു കാരണം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മാത്രല്ല വിഷയം അത് നല്ല മട്ടത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അമീറുൽ മുമ്മിനി ഉമറുബിനുൽ ഹത്ത രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത എന്താണ് ബാപ്പാക്കുള്ളത് ആ ബാപ്പ കുട്ടിയാകുന്നത് പിന്നെയല്ലേ കുട്ടിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാപ്പ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ ഫനം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ റിയാലിറ്റി ഷോ സാന്ദർഭികമായ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ഉടൻ ഫനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടാകൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ചില ഉടൻ പണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കോമാളികളായി മാറുന്നുണ്ട് ചില മുസ്ലിം ആൺമക്കള് കോമാളികളായി മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിൽ പെട്ടു പോകേണ്ട കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകൂ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാ മതി അറിഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകൂ അത് അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ മതി ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണോ മൂന്നാമതായി പറയുകയാണ് എന്താ ആ മക്കൾക്ക് ബാപ്പ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ബാധ്യത അയ്യു അല്ലി മൗൽ ഓ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതല്ല ചില ഉമ്മമാർ കണ്ടില്ലേ സ്കൂളുകളിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ ചില ബാപ്പമാർ കണ്ടില്ലേ സ്കൂളുകളിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ വേഗം പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് മദർസയിലെ സദുർസ്താദ് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാലോ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭൗതികമായ അറിവ് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കലോടുകൂടെ അതിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ആനിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പാപ്പ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട മൂന്ന് ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടി അമീറുൽ മൊമിനി ഉപർബനിൽ ഹത്താപതങ്ങളെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഓ ഉപർബനിൽ ഹത്താപതങ്ങളെ എന്റെ ബാപ്പ ഈ മൂന്നിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യം പോലും എന്നോട് ചെയ്തു തീർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് നല്ല പേര് വെക്കണം എന്നല്ലേ എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് നല്ല പേര് വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് വെച്ച പേര് ഹപ്പാശ എന്നാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥോ വവ്വാല് എന്നാണ് വവ്വാല് എന്ന പേരുള്ള മോനത്തര നന്നാകൂ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് കെട്ടണം എന്നല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ ഒരു നല്ല പെണ്ണല്ല പിന്നെ മൂന്നാമതായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബാപ്പ വമാലമനി ഷൈ അമ്മിനൽ കിതാ എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പോലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുട്ടി ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് ഉമറുപനിൽ ഹത്താപതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഉമറുപനിൽ ഹത്താപതങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യാത്തയാളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മകൻ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനിമേൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മകനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല 
സ്വന്തം പാപ്പാനെ കൊല്ലുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊല്ലുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതാ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു സംഭവം നടന്നില്ലേ എല്ലാ ചാനലുകളിലും വന്നില്ലേ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നില്ലേ പാപ്പ ഒരു മകനെ കൊല്ലുകയാ ആ പാപ്പ ആരാണ് പ്രവാസിയായ പാപ്പയാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഗൾഫിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ പാപ്പയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പാപ്പാന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇനി എനിക്ക് ഗൾഫ് ജീവിതം മതി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ അയാള് പ്രവാസി ജീവിതം മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അയാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്താണ് തെറ്റ് ഇയാള് ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് മക്കൾക്ക് സിനിമ കാണാ ഒരു ടി വി വാങ്ങി കൊടുത്തു പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ടി വിയിൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ സിനിമ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ സിനിമ കാണുന്നുണ്ടോ അതിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് നിസ്കാരം കല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടിട്ട് നിസ്കാരം കല ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് സിനിമ കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടിട്ട് നിസ്കാരം കലാക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സിനിമ കണ്ടതിന് തുല്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടിട്ട് നിസ്കാരം കല ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മക്കൾക്ക് പാപ്പാനോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാ മക്കൾക്ക് ഉമ്മാനോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാ ചില ആളുകൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്കൂട്ടർ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ആ മോൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഒരു നല്ല മൊബൈൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടാകൂ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പാപ്പ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കൊടുതി ഏതാ ഒരു പാപ്പ മക്കൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ചില പാപ്പമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചില പാപ്പമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം എന്ന് അറിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും പാപ്പ ഇപ്പൊ വരും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമോ ഇവൻ കൊണ്ടുവരും എന്താ ആ പണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് മിറ്റായി ഉണ്ടായി അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ അല്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാത്ത ബാപ്പയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബാപ്പ ബാപ്പായിട്ട് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹ് നമ്മള് നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നില്ല ആരും ആമീൻ പറയണില്ല അള്ളാഹ് നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ ചില ആളുകൾ മക്കളെ വിളിക്കും അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകും എന്നാ മോനെ എന്താ കൊടുന്ന കുട്ടി ഓടി വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കും ഓ ഒന്നൊന്നുമില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വരെ മുഹമ്മദ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വരെ മുഹമ്മദ് അലിസ് പറഞ്ഞു ഒരു പാപ്പ ഒരു ഉമ്മ കുട്ടിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന നിനക്ക് എന്തോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു താൽ താൽ വന്നു കുട്ടി വന്നു കുട്ടി അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കളവ് പറയലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ ആ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അത് കളവാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാലൊരു ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുതി എന്താണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പാപ്പ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കൊടുതി അതേ മാനുല്ലി വലതി ഒരു പാപ്പയും ഒരു മകനും കൊടുക്കൂല 
മിന്നഹലിന് ഒരു കൊടുതിയും കൊടുക്കൂല അഫ്ലല മിൻ അദബിൻ ഹസനീൻ നല്ല അദബ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നല്ല കൊടുതി ഒരു ബാപ്പയും ഒരു മക്കൾക്കും കൊടുക്കൂല അഥവാ ഒരു ബാപ്പ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കൊടുതി നല്ല അതത് പഠിപ്പിക്കല ആ നല്ല അതബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ബാപ്പാനോടുള്ള ബഹുമാനം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മാന്റെ മഹത്വം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ മക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠിപ്പിക്കാവൂ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അതബ് എന്നൊരു കാര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഇവിടെ ഏതെല്ലാം പുതിയ ആശയക്കാരുണ്ടോ റാത്തീബിനെ തെരി പറയുന്നവരുണ്ടോ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനെ തെരി പറയുന്നവരുണ്ടോ ഔലിയാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടോ ഹബിബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നു വരുണ്ടോ അവർക്ക് തീരെ അതബില്ല സ്വന്തം ബാപ്പാനോട് പോലും അതബില്ല ഉമ്മാനോട് പോലും അതബില്ല എന്റെ കാരണം ബാപ്പ ശിർക്ക് ചെയ്തു നാ പറയുന്നത് ഉമ്മ ശിർക്ക് ചെയ്തു നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മോനെ നിന്റെ ബാപ്പ നരകത്തിലാണോടാ അതേ ബാപ്പ നരകത്തിലാണ് ബാപ്പാനെയും നരകത്തിലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാനെയും നരകത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മോൻ പോലും സ്വർഗത്തിലെത്താ കൊതിക്കണ്ട കേട്ടോ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ എടുത്തിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മകൻ ഖുർആാനോ തന്റെ ബാപ്പമാരെ യാസീനോ തന്റെ ബാപ്പമാരെ ഫാത്യാവോ തന്റെ ബാപ്പമാരെ നിങ്ങളെ കബറിന്റെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ വന്നിട്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു യാസീനോ തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ബാപ്പമാരുണ്ടോ ഉമ്മമാരുണ്ടോ അതിന് ഈ കുട്ടി നല്ല അതവുള്ള കുട്ടിയാകണം സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊരു അതവ് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഭീകരവാദി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ ആശയക്കാരാണ് ഈ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ ചെയ് അതാ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു നേതാവ് ഒലിവിലാണ് മറ്റൊരു നേതാവ് പിടിയിലാണ് അവരെ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തേ കാരണോ അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയവരാണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആലിമീകൾ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എത്ര വലിയ ആലിമീങ്ങളാ കഴിഞ്ഞു പോയത് താജുല്ലുലമാനെ പരിചയമില്ലാത്തവർ സുറിബയിലുണ്ടോ എം എ ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലാത്തവർ സുറിബയിലുണ്ടോ ശംസുല്ലുലമാ ഇ കെ ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടോ അവരിവിടെ ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചോ അവരിവിടെ തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചോ അവരെത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തിയത് എത്ര ശിഷ്യ സമ്പത്തിനെയാ വാർത്തെടുത്ത് എത്ര ദീനി പ്രബോധനമാ നടത്തിയത് എത്ര സ്കൂളുകളാ നടത്തിയത് എത്ര കോളേജുകളാ നടത്തിയത് എത്ര വേദികളിൽ കയറിയിട്ട് ആ പ്രഭാഷണത്തിന് ചെയ്തത് അതേ സമയത്ത് ഇന്നേ വരെ അവരൊരു പിടിയിലായിട്ടുണ്ടോ അവര് ഒളിവിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ കാരണോ അവർക്ക് ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല അതബ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അതബ് സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ആ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മകനായ ഞാനൊരു യാസീനോതണോ എന്ന ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും ഒരു മകന്റെ മനസ്സിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ മക്കളെ നിങ്ങളൊരു പുത്തനാശയക്കാരന്റെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കണ്ട ചില രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പുത്തനാശയക്കാരെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം അവിടെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശരിയാണ് ഏത് ഖുർആ 
ഏത് ഖുർആൻ പാപ്പ മരിച്ചാൽ ഓടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പാപ്പക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയോ അടുത്ത സ്കൂളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുരിതയിലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല സ്കൂളുകളിൽ പറഞ്ഞയച്ച് നല്ല ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കി എടുക്കണോ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സംസാരം എന്ന് നിർത്തുകയാണ് അറിയില്ലേ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അലഹമില്ല ഓരോരുത്തർ രണ്ട് കയ്യാ പൊക്ക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ എന്റെ കാരണം ഒരു ദ്വാ ഒന്നും പോരാ രണ്ടു ദ്വാ കിട്ടണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ അങ്ങനെ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന മുഹമ്മദ് അതിനിപ്പോ അതിനെവിടെ സമയം ഇല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അതിനെവിടെ സമയം ഉമ്മാന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ല എന്താ തിരക്ക തിരക്കൊന്നുമല്ല വാട്സപ്പിന്റെ തിരക്ക വേറെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല വാട്സപ്പിന്റെ തിരക്ക ഉമ്മാന്റെ മഹത്വത്തെക്കാളും വലിയ മഹത്വം വാട്സപ്പിലായി പോയി അതാ വിഷയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ പോലോത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാ മണിക്കൂർ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളാ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും ചതസിലുണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ബാപ്പാൻ ആ അതിനൊന്നും സമയമില്ല ഇതിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ കുഞ്ഞു 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 ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ സുരിമയിൽ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ആകെ ഒരു ചുഞ്ചുയ എന്താണത് കാവലിന്റെ മേലിൽ ദോശ ഒഴിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചുഞ്ചുയി ഇന്ന് രണ്ട് ചുഞ്ചുയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കിച്ചൺ റൂമിൽ ചുയും ചുയി സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ദോശ ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചൺ റൂമിലെങ്കിലും ചുയും ചുയി കേട്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അമ്പത് ശതമാനേ അമ്പത് ശതമാനം വേറെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ അത് വാട്സപ്പിന്റെ ചുയി ചുയി ആകാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അജ്ജിന് പോയ കൂനുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് എത്ര നോക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയിപ്പോ ഇതും കേട്ടിട്ട് ആരും അജ്ജിന് പോകാതിരിക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു കാരണം ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലിയാ കൂലി കിട്ടലൊന്നും വേറെ ഹജ്ജ് ചെയ്യലൊന്നും വേറെ പണ്ടൊരു ഉമ്മാമ ഖുർആൻ ഹത്ത് മൊത്തം ഓതാൻ വേണ്ടി നേരച്ചാക്കി ഖുറാൻ മൊത്തം ഓതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മൂന്ന് കുലുവല്ലാ ഓതിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു അതിന്റെ ഉമ്മാമ അങ്ങൾ നേരച്ച വീട്ടിയോ നേരച്ച വീട്ടി എന്താ നേരച്ച ചെയ്തത് ഖുറാൻ മൊത്തം ഓതി തീർക്കാനല്ലേ അതെ മൂന്ന് ഖുലുവല്ലാത് ഓതിയാൽ ഖുർആൻ മൊത്തം ഓതി തീർത്ത കൂലി ഉണ്ട് എന്ന് വേദന വന്ന മൊയ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് കൂലി കിട്ടലൊന്നു വേറെ ഓതി തീർക്കലൊന്നും വേറെ നേർച്ചയാക്കിയാൽ മൂന്ന് കുലുവല്ലാത് പാസ്സാക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല അത് ഫുൾ ഓത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റദിയല്ലാഹു അൻഹു മാനവരുകൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ദ്വാഗ് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സുജൂതുമില്ല ഉമ്മമാർക്ക് സുജൂതിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ സദസ്സിലുണ്ടോ സ്വന്തം ബാപ്പമാർക്ക് സുജൂതിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ സദസ്സിലുണ്ടോ ഇതും കേട്ടിട്ട് മലയാളത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയാണോ ബാപ്പയാണോ അള്ളാഹുമാലിദ ആ ഒരു അറബി പദം നിങ്ങൾക്കൊരു സുജൂതിൽ ചേർത്തിക്കൂടെയോ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ല എന്നൊരു പദമെങ്കിലും ദ്വാഹിൽ ചേർത്തിക്കൂടെയോ ബാപ്പാക്കുള്ള ദ്വാഹയാണത് ഉമ്മാക്കുള്ള ദ്വാഹയാണത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലിയോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ദ്വാഗ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സുജൂതുമില്ല എന്റെ കാരണം കാരണം എന്നെ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ അവസാന നേരത്
എന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളത് മഹാനവരികൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് എന്റെ ഉമ്മ കാണുകട്ടോ കാരണം എന്താണ് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ബാപ്പ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരെ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നോട് ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ തർബിയത്ത് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതേ രാത്രി എന്നോട് വേഗം കിടന്നുറങ്ങാൻ പറയൂ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തേണ്ട രൂപമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയും മോനെ വേഗം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങണോ ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ ഇഷാ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചീട്ട് കളിക്കാരാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊലയാളികളാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്യ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇഷാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനാവശ്യവും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഷാ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളാകണോ ഓ ബാപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വീട്ടിൽ രാത്രി വൈകിട്ടാണോ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ മകൻ ചെലവിന് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ പേടിക്കണ്ട ഭക്ഷണം തരുന്നത് റബ്ബാണ് മകൻ ചെലവിന് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ ആ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കണോ അല്ല മോനെ ഇതുവരെ നീ എവിടെയാ ഇരുന്നടാ ഇപ്പ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണല്ലടാ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നീ എവിടെയാ ഇരുന്നടാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയൂ എന്നെ ഉറക്കിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ പോയി കിടന്നുറങ്ങൂ സുബഹാനല്ലോ എന്നിട്ടെന്റെ ഉമ്മ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കൂ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് മോനെ വേഗം എണീറ്റ് ഉതുവെടുക്കടാ ഒരു രണ്ടര കയറ്റ് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കടാ സ്വന്തം മകനോട് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാരി സദസ്സിലുണ്ടോ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ബാപ്പ സ്വന്തം മകനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് വായോ മോനെ വായോ മോനെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മകന്റെ കൈ പിടിച്ച് സുബൈ ജമായതിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ബാപ്പയുണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറണോ സുബൈ ജമായത്തിന് വരുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണോ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതാ ഉതു എടുക്കാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ പച്ച വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉതുവെടുക്കാതിരുന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബൈക്ക് മുമ്പ് എണീറ്റ് മകൻ തയച്ചു നിസ്കരിക്കാനായി വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് സോലാറിന്റെ സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ഹീത്തറിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ഹീസറിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഇന്ന് ഹീത്തർ ഉണ്ടായിട്ട് സോലാറിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ മെത്തഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഹീസർ ഉണ്ടായിട്ട് മക്കളെ തയച്ചത് നിസ്കരിക്കാ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ഉമ്മയുണ്ടോ സ്വന്തം തയച്ചത് നിസ്കരിക്കാൻ ഉണരുന്ന ഉമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് 
നിസ്കരിക്കുകയാണ് തഹജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുസാഫർ ഒരു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും മോനെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഖുർആൻ ഓടിക്കോ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ മക്കൾ ഖുർആൻ ഓടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കുമ്മമാരുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ പാപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നിങ്ങളെ മക്കളെയും അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് അവരെ കയ്യിലും ഒരു മുസാഫ് കൊടുത്ത് ഖുർആൻ ഓദിക്ക എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു സമയം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങൾ പറയാണ് സുബൈ പാങ്കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അതാ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ സുബൈ ബാങ്ക് കേട്ട ഉടനെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരി വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണോ കാരണം എന്റെ ഉമ്മ സുന്നിയാണ് എന്റെ ഉമ്മക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല ഇന്ന് ചില ആ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സർവ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ചുമക്കോ ഒരു ചമാനത്തിനോ ഒരു പള്ളിയിലും പോയി നിസ്കരിക്കണ്ട കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായി പത്തിലേറെ പള്ളികൾ സ്വഹാബികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലൊരു പള്ളിയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തലങ്കരയിലെ മാലിക്കുട്ടിനാര് പള്ളി ഇന്നത്തെ ജുമാനിസ്കാരം വരെ ഇന്നത്തെ ഇഷായനിസ്കാരം വരെ ഒരു ഉമ്മ പോലും ഒരു സഹോദരി പോലും സ്വഹാബത്ത് നിർമ്മിച്ച കാസർഗോഡ് തലങ്കരയിലെ പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പത്തിലൂടെ പള്ളികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ പോലും ഒരു ഉമ്മ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണോ അത് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് കേട്ടോ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീനില് അതിപാട് തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനില് പെണ്ണ് ചുമക്ക് വരുന്നതില്ല ഒരു പെണ്ണ് ജമാനത്തിന് വരുന്നതില്ല കാരണം അതിപാട് തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തമം അവരെ വീടാണ് കിട്ടൂ മസാജിഹിന്നുയൂത്തി സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം അവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളാണ് കിട്ടൂ എത്ര കണ്ട് ഉള്ളാകുന്നുണ്ട് അത്ര കണ്ട് നല്ലതാണ് കിട്ടൂ ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനവരുടെ ഉമ്മാക്കിന് പരിചയമില്ല ആ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ച് സുബൈ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മകം പറയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു മോനെ നീ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ പെണ്ണായത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവളാണ് നീ ആന്തരിയാണെടാ നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടതല്ലോ എന്റെ വീടായ പള്ളിയിലാണെടാ അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൈപിടിച്ച് എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഞാനെടാ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയോ അവിടെ പുറത്തൊരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവരോ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരോ അവരന്യ പുരുഷന്മാരാണല്ലോ അവരെന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖം നോക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ ചങ്കയില്ലാതെ അന്യ പുരുഷന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഉമ്മമാരില്ലയോ സഹോദരിമാരില്ലയോ സർവ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സർവ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് 
വിഷയം ചില ബാബുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഉമ്മയാണോ മുഖം മറച്ചിട്ടല്ലാതെ മാറി മറച്ചിട്ടല്ലാതെ തല മറച്ചിട്ടല്ലാതെ പുറത്തു പോകൂലകട്ടു ഏറ്റവും നല്ല ഉമ്മാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് അഭിപായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അന്യ പുരുഷന്മാർ നോക്കാത്ത ഉമ്മയുണ്ടോ അന്യ പുരുഷന്മാർ നോക്കാത്ത പെങ്ങളുണ്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉമ്മമാർ ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീകള് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മ മകൻ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നവര് ആരും കാണാത്ത നിലക്ക് മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ എല്ലാവരും പോയിരിക്കൂ അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉമ്മ മറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ നിനക്ക് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി എന്റെ ഉമ്മാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ സുജൂതിൽ ഒരറ്റ നിസ്കാരത്തിന്റെ സുജൂതിൽ പോലും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ദുരാകെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സുജൂതുമില്ല ാണ് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലാണ് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് എന്റെ മോഹിനീങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും നെണീറ്റു നിൽക്കണോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാലും വിരോധമില്ല സർവ ചെറുപ്പക്കാർ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പോട്ട് വരണോ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണോ നമ്മുടെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്താരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ ഒരാളും മാറി നിൽക്കണ്ട എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളെടുത്തേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവേ മോമിനിയങ്ങളായ നമുക്കൊരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് സർവ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അമ്മോ നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി ഈ സദസ്സ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മോ ഒരു സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വറക്കത്തിന്റെ സമയം അവ അതിന്റെ അവസാന നേരമാ ഏതൊരു വിഷയവും അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലല്ല അതിന്റെ നടുവിലല്ല വാലിന്റെ അവസാനമാണ് ദ്വാരിന്റെ നേരമാ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ കസേര വെച്ചു കൊടുക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോടല്ല ഞാൻ പറയാണ് കൂടുതൽ നിർത്തൂല ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം മനസ്സൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാടേതാ സുറിബയിലല്ല കുക്കാജയല്ല മഞ്ചിയല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാട് നേതാവ് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന നാടാണ് ബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന മദിന മെറതിൽ മദിന മെറ ജാൻ മെറതിൽ തടപ്പ് റഹാ ഹേ 
I love the place of Medina. I love the sandal of Medina. I love the soil of Medina. I love the land of Medina. I love the houses of Medina. I love the huts of Medina. I love the humans of Medina. I love the living beings of Medina. Iman ullavan yappoorum kodi kanna nadalle Medina. Sarupakara or girlfriend umbendada thengale. Or boyfriend umbenda. School galil parikshe yada samayam meri gaya. College in the parikshe yada samayam meri gaya. Ini college galil send off na dakke gaya. Chela pen gutti galang gutti galu love letter kudu kaang kaati rikhi gaya. Chela ang gutti gal pen gutti gal ko. Badi vitta pranaya tinda yadu kudu kaang kaati rikhi gaya. Makale muttu ne bidangal manas be dani chugu. Or pen ninda manas dhat muttu ne bidangal manas be dani pikanda. Or an ninda manas dhat abhi ba ya thangal manas be dani pikanda. موسیقی جناب رسول اللہ پورا کورا چی پوٹو مار چتر پر بلند آباز سے پڑیے گرود شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل منس بیدن پکنڈا چرپ کارا نمالر تنگل ایم کٹم برینڈا نمالر ایلیم نیم چیتا برینڈا نمالر تنگل ایو اور ایلیم اندیو فوٹو یڈیٹ جائدت کلیا کنڈا تنگن مار چیتا برنگال بیدن اکند منس حبیب اندیدا کارنم تنگن مار حبیب اندی باقی بات موسیقی நீங்களுக் கேட்டல்லோ உம்மாமார் என்ன நிலக்கு நீங்களுக் கேட்டல்லோ பாப்பமார் என்ன நிலக்கு நீங்களுக் கேட்டல்லோ அனஜன்மார் என்ன நிலக்கு நீங்களுக் கேட்டல்லோ இக்கா என்ன நிலக்கு பரையட்டே ஆஸ் நேகத்தினை பகரும் எனக்கு நீங்களுக் கிறிச்சம் ஓட்டு தரானுள்ளும் ஒரட்ட சம்மானமா ஒரு தீருமானம் எடுத்தோ பெங்களே ஒரு தீருமானம் எடுத்தோ பாப்பா ஒரு தீருமானம் எடுத்தோ செருப்பக்கரா அதிந்தான் எந்த கல்பிலரு மோம் உண்டு எந்த கல்பிலரு அனுராகம் உண்டு எந்த கல்பிலரு பூதி உண்டு எந்த கல்பிலரு ஆவேசம் உண்டு எந்த கல்பிலரு பிரதிதி உண்டு எந்த கல்பிலரு பிரதிகம் உண்டு எனக்குரு நேதாவின காணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணணண
ഒമിനികളായ നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പല വട്ടങ്ങളിലാടി ഹബീബിനെ കാണിക്കണേ അല്ലാ കാണിക്കണേ അല്ലാ അതിന് പ്രാപ്തമായ കണ്ണാക്കണേ അല്ലാ അതിന് പ്രാപ്തമായ മുഖമാക്കണേ അല്ലാ അതിനൊരു നല്ല വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഹബീബിനെ കാണാൻ നല്ല വഴിയേതാ മുത്തിന് വിരഞ്ഞ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാ ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ പോകൂ ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ വെള്ളിയായി ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാത്രിയാ ഈ രാത്രി മുതൽ ഞാനതാ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വാട്സപ്പ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ വീഡിയോ കോൾ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ അനാവശ്യ പ്രവണതകളെ മാറ്റി വെച്ചോ അതൊന്നും നിന്റെ കബറിൽ വരൂല ഒരു സിനിമാ നടനും വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരു സിനിമാ നടിയും വേണ്ട പെങ്ങള് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനും വേണ്ട ഒരു ഭൗതികനും വേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വേണ്ട ഒരാളും വേണ്ട കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നേതാവ് വേണം റസൂൽ അതിന് ഉലുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം ആ ഉലുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എല്ലാ രാത്രിയും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഉറങ്ങണ്ട എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ ഓരോ എണ്ണം ചൊല്ലി തീർത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാ കളസക്ക് അധികാരമില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയാ റിഫായി ഷെയ്ഖ് മഹാനാ കാരണം എന്താണ് ഇത് റാത്തീബല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമല്ലേ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ റൗലയുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് തങ്ങളെ എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളെ കൈ പുറത്തു വന്നില്ലേ റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ കൈ ചുംബിച്ചില്ലേ ഇമാം ഷെയ്ഖ് മോമിന ശബലം ജീതങ്ങൾ നൂറുൽ അബുസാർ എന്ന കിതാബിയിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിന് പേടിക്കണ്ട അബൂ ഹഫ്സൽ ഹദ്ദാദ് വല്ലാത്ത വശപ്പാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ ഒരാളും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എന്റെ വയറിനെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ റൗലക്ക് ഞാൻ ചേർത്തി വെച്ചു കാരണം വിശപ്പുള്ളത് എന്റെ വയറിനാണ് ആ വയറിനെ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങള് റൗല ഷെരീഫിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഖബുർ ഷെരീഫിലാവുള്ളു വഫാത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അതിഥിയായ എന്നെ വിശപ്പ് പിടികൂടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നെ വയറ് നിറക്കാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല അതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഉറക്ക് പിടികൂടി ആ ഉറക്ക് എന്നെ പിടികൂടിയപ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളമാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരുന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഉറക്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങള് ഞാൻ അതാ സ്വപ്നം കാണുകയാ എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നൂഴുക്കി സാഗർ നൂഴുക്കി ജൽവ നൂഴുക്കി ജൽക്കാ ജാമദിനാ തുജേ സലാ 
ഹബീബായ തങ്ങളെന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തങ്ങളെന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി തന്നു ആര് പറഞ്ഞു വേടാ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാണ് അവൻ പറഞ്ഞടാ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തടാ ഇവിടെ ആരാ പറഞ്ഞത് ിൽ കിടക്കുന്ന അബീബായ തങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാണ് എവനടാ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്കും അത് പറയാ അർഹതയില്ല തങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചവന് മാത്രമേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കിട്ടൂ അല്ലാത്തവന് കിട്ടൂല്ല ഒത്തിനെബിതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റൊട്ടി കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹഫ്സൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ആ റൊട്ടി മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനപ്പ ഉണർന്നു റൊട്ടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു പോയി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാൾ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് റൊട്ടി തന്നതാൽ അത് തിന്നപ്പോഴേക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാൾ പിന്നീട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോ ആ കഴിച്ച റൊട്ടിയുടെ ഒരു പകുതി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ റൊട്ടി എവിടുന്ന ഹബിബായത്തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ തന്ന റൊട്ടിയാൽ അതിന്റെ പകുതി ഞാൻ തിന്നിരിക്കുകയാൽ അപ്പോഴേക്ക് വിശപ്പ് മാറി ഞാൻ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ ആ റൊട്ടിയുടെ ഹോ ഒരു പകുതി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് കള്ളക്കഥയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫു നബാനി തങ്ങള് എന്ന കിതാബിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഐപാഡിൽ നോക്കി വായിച്ചത് അപ്പൊ തങ്ങളെ ആളുകളായി മാറിയാൽ ഏത് പ്രയാസത്തിനും സഹായിക്കാൻ തങ്ങൾ വരും കിട്ടൂ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ധാരാളം തവണങ്ങളിൽ സ്വലാത്തങ്ങളെ കാണാത്തി പിരിയുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാ മോമിനങ്ങളും ഒക്കെ ചെല്ലണം ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇന്ന് വരെ നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത പ്രയാസ ഉദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇവിടെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു എന്ന് വരും അള്ളാഹുവേ ഹൈറായ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ സദസ്സുകളിൽ പോയി അവസാനം നിർത്തുമ്പോ ഞാൻ ഒരു സംഭാവന ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന തരണം നിങ്ങൾക്കും നാളെ വയതുണ്ട് എന്ന് നോട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളെ എനിക്ക് വയനാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് വയതുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള ആറര മണിക്കൂർ യാത്ര സുറിബയിലിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പൊ സുരിബയിലിൽ നിന്ന് ആറര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് നാളത്തെ വയതിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ എത്തണമെങ്കിൽ ആറര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ രാത്രി കൊടക് ജില്ലയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗുണ്ടികര ഉറൂസിന്റെ വയലാണ് അവിടെ എത്തണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ദർശിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ മൂടുബിദ്രയിൽ എത്തണം അതുകൊണ്ട് ഭൂമി നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ സംഭാവന ചോദിക്കാനൊന്നും നേറില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ മൂടബിദ്ര എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് മൂടബിദ്ര അറിയുന്നവൻ കൈപോക്ക് മൂടബിദ്ര അറിയുന്നവർ കൈപോക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മൂടബിദ്രയിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി വിക്രാ തിയോളജിക്കൽ അക്കാഡമി എന്ന പേരിൽ വിനീതരായ നമ്മളൊക്കെ ചേർന്ന് 
ഒരു നല്ല ദീനി ദൈവ കേന്ദ്രം നടത്തി വരികയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭം നല്ലൊരു പള്ളി ദർസാണ് അതാണ് ദീനിന്റെ തുടക്കം മദീനത്ത് മുത്തിനവിധങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പള്ളി ദർസാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് നല്ല പ്രബോധകരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആ പള്ളി ദർസ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളമായി വാടക ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പള്ളി ദർസ് ആയിട്ടില്ല വാടക ബിൽഡിംഗ് ദർസാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൂടി ഒരമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു ഗൾഫിലും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂമിനിങ്ങൾ തന്ന് സഹായിച്ചവരാണ് അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളെ വയത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വയതിന് പോയാലല്ല ക്ഷീണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ ക്ഷീണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം അള്ളാഹു ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ ദർശിന് എന്തെങ്കിലും തന്ന വലിയ ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇയാളെ ഒരു നല്ല ചോദ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇയാൾ തരും അങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും അങ്ങനെ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുത്താല ചോദിക്കാൻ തോന്നിപ്പിച്ചതാണ് തോന്നിപ്പിച്ചത് റബ്ബാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി തന്നാൽ എനിക്ക് ഖബറിൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നമല്ല പിന്നെയാമാ ബുഖാരിയുടെ സഴിയുൽ ബുഖാരിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹരീസ് ആണത് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വേദ പറയേണ്ടത് ജനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീയത്ത് നന്നായാൽ ഒക്കെ റബ്ബ് തരും തരും അള്ളാഹു നമ്മൾ നീയത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വലിയ തിരക്കിട്ട ആളുകളല്ലേ തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നിങ്ങൾ മൂടവിദ്രയിൽ എത്തിയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ആ പള്ളിക്കൊരു നാല് എ സി വേണം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് മുത്താലിമിയങ്ങൾ എ സി ഇട്ടിട്ട് പഠിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പള്ളിയെടുത്ത് എന്റെ മൊഹിപ്പിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പള്ളിക്ക് നാല് എ സി വേണം മുത്താലിമിയങ്ങൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എ സി ഇട്ട് നിസ്കരിക്കണം മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് നല്ല സംവിധാനം കൊടുക്കണം കാരണം ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നാല് പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എ സി തരാം വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ നാല് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടയാളുള്ളൂ മറ്റുള്ള മൂന്ന് പേരും കേരളക്കാരാണ് അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ വാൽ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പള്ളിക്ക് നല്ലൊരു കാർപ്പറ്റ് വേണം എന്നാലല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കണ്ണങ്കാരൻ ഒരു മൊയ്തീനാജി നടന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൗദിയിൽ നിന്ന് നേരെ നാട്ടിൽ വന്നു ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് വാതു കണ്ണങ്കാരിൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ എന്റെ വാതു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ പോയി ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ കാർപ്പറ്റെല്ലും പിന്നെ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തു അത് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിലിട്ടു എന്നൊരു മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി മടങ്ങുക നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു മൈദിനാജിക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹുമാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കാണാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുറെ സ്റ്റേജിലെല്ലാം പോയിട്ട് വാതു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറയണം അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ആളുകൾ ക
എനിക്ക് അവരോട് നിരന്തരം ബന്ധമുണ്ടാകും ഞാൻ അവരോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കും അവരോട് വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യും നിരന്തരം ബന്ധം ആത്മീയമായ ബന്ധമാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സദസ്സും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ സദസ്സ് വരെ ആരെല്ലാം മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ മെമ്പർമാർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ മാസവും ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാർ ഈ സദസ്സ് നിപ്പ പറയണം ഒരാൾ ആരാ പറയാം എല്ലാ മാസവും ആ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിൽ കൈമുഖിയാൽ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് സുറിബയിൽ എന്ന ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ദിക്രയുടെ മൂന്ന് മെമ്പർമാരാണ് അവരോട് നിരന്തരം ഞാൻ ബന്ധപ്പെടും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പണക്കാർ എന്നല്ല പാവങ്ങളായാലും അതിന്റെ ഒരു ബന്ധം വേറെ ബറക്കത്ത് വേറെയാണ് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ഇനി ചില പാർക്കിങ്ങിലും മെമ്പർമാരാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും അല്ലാത്തവർ താല്പര്യമുള്ളവരും വേദിയിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ പേരും അഡ്രസ്സും തന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യും അറിവട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് വർക്ക് ചെല്ലണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നാൽ രണ്ട് നോട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം ഒരു നോട്ട് പോരാ രണ്ട് നോട്ട് കാരണം ഈ മെമ്പർമാരെ വർക്കത്ത് മാത്രം കിട്ടിയാ പോരല്ലോ നിങ്ങളെ വർക്കത്ത് എല്ലാരും വർക്കത്ത് കിട്ടണം ഞാൻ ഇവരെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി എത്ര കാലായി നമ്മൾ അന്ന് നോക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ബയസിനെ കളി ഇപ്പൊ ബയസ് കൂടാ ഇയാൾക്ക് ബയസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ തപ്പിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ ഞാന് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കെ കെ മൊഹ്യുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് സുരിബയിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ എന്റെ നാട്ടിൽ നീ വേദന പോകുന്നത് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുരിബയിൽ എന്ന നാട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ തന്നെ കാരണം എന്റെ ഉസ്താദാണ് കെ കെ ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് അവരുടെ അനുജൻ ഫാറൂഖ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ കാരണം അതിന്റെ തുടക്കം പിന്നീട് ആരുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഉസ്താദാണ് ദർശി ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം പോലും എന്നെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ വിടൂല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എന്നെ ആട്ടും അടിച്ചിട്ടാട്ടും പോ പോ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഊർത്തി പറഞ്ഞു പഠിക്ക് ഊർത്തി പറഞ്ഞു പഠിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ആട്ടിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ട് ഊർത്തി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വേദ പറയാനൊക്കെ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാ മോമിനികളും ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നോട്ട് രണ്ട് നോട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടാണോ ഒരു അമ്പതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ഇരുപതാണെങ്കിൽ പത്ത് പത്ത് ഒരു നൂറാണെങ്കിൽ അമ്പത് അമ്പത് സൂരിബയിൽ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ബി ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയിലേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തരണം അതിന് നിങ്ങളൊന്നും വിഷമം തോന്നരുത് സംഘാടകരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഷോർട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ ഇട്ട് തരാം ഇനി അതിന് ഞാൻ പോയി ചൊടിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത കൊല്ലം ഇയാൾ വിളിക്കുന്നത് വേണ്ട ഇയാൾ പൈസ ആക്കി പോയി സ്ഥലാപ്തായി ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഡേറ്റോട് ഡേറ്റ് അള്ളാഹു ബർഗത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എല്ലാ മുഹമ്മദ് എല്ലാ മൊമിനിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഇവിടത്തേക്കുള്ളത് ബക്കറ്റിലിടുക ടെറസിലേക്കുള്ളത് കയ്യിൽ തരിക അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ സ്വന്തം പൈസയാണ് അതും ദർശം കൂടി കളറണ്ട ആരും പോകണ്ട ഒരു സ്വലാത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബൈക്കിലൊരു സ്വലാത്ത് ഇതും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രം തന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങൂല
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب اي صدسني قبول جيني يا رحمن اي صدسني سيدركني الله يلا خيرا المراد بلا صادفكني الله طابنا بركني الله ودوسنا بلا صادفكني الله رياسنا بلا رياسنا بلا تطو سلامتكني الله بدرين കാവല് നൽകണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളോ രോഗികൾക്ക് കാമിലായ ശിഫ് നൽകണേ അള്ളോ മാരകമാണ് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അള്ളോ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അള്ളോ മരണപ്പെട്ടു പോലെ ആഹ്വാനം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാവിശ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചറമ്പ് കച്ചവടത്തിൽ മരക്കത്ത് വീണേ അല്ലോ കൃഷികളിൽ മരക്കത്ത് വീണേ അല്ലോ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ മരക്കത്ത് വീണേ അല്ലോ വാഹനങ്ങളിൽ മരക്കത്ത് വീണേ അല്ലോ ജോലികളിൽ മരക്കത്ത് വീണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് കെലിമയിട്ട് മരിക്കാൻ തോഫിയത്ത് വീണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മക്കളൂരും മകരൂരുമായ ഹജ്ജും ചെയ്യാനും മറുലീയത്തായ സിയാരത്തിന് ഞാൻ തോഫിയപ്പെടുകയാണേ അല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ വിജയിക്കാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇവിടത്തെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സുമാര് ബഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾ കുത്തുബീത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾ സലാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾ ഇവിടത്തെ ദീനീയ പ്രവർത്തനത്തിന് തുണയാകുന്നവരെല്ലാം മോഹിനീങ്ങൾ ഈ സുരിബയിൽ മഹല്ലിന്റെ കീഴിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടോ അതുപോലെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ സഖാഫി ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എന്ന സങ്കടം പറയുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ തന്ന മക്കളെ സ്വാമിഹങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ദീനെ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെ വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലോ കല്ലുപിടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലോ പെണ്ണുപിടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലോ മയക്കുമരുന്നുകാരാക്കല്ലേ അല്ലോ ചീട്ടുകളിക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയവരാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് ഇല്ലാതല്ല എന്ന കെലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ മോഹിനീങ്ങളെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് മെമ്പർമാരായ ഇവിടെ മുസാഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഹിനീങ്ങൾ സംഭാവനകൾ തന്നവർ ഈ ഭാര്യന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് സഹകരിച്ചവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ് വരെ കഴിഞ്ഞ ഏതെല്ലാം സദസ്സുകളിൽ ആ സ്ഥാപനത്തെ സാധിച്ചവരുണ്ടോ മെമ്പർമാരായ അവരുണ്ടോ ഈ ദർശന്റെ മെമ്പർമാർ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ലോ ുംബിക്കുമാറിയ <laughs> <laughs>